ভুল বোঝাবুঝি হলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের খালাদা জিয়ার জামিন নিয়ে চক্রান্ত চলছে বললেন রিজভি চল্লিশ থেকে আশি টাকা কমেছে পেঁয়াজের দাম রোহিঙ্গা গণহত্যা মিয়ানমারের সাজা চায় গাম্বিয়া আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সেলিম ভুঁইয়া শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য সরকারকে বিব্রত করতে দেশি বিদেশি চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় কাদের বলেন ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধন বিল নিয়ে তাদের সাথে কোনো বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা হবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দিবসের কর্মসূচির জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের ভারত সফর স্থগিত করেছেন বলেও উল্লেখ করেন সেতুমন্ত্রী সরকার পরিকল্পিতভাবে মামলা দিয়ে নেতাকর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন এ সময় রিজভি বলেন সরকারের নির্দেশে উচ্চ আদালতের সামনে মোটরসাইকেল পোড়ানোর হয়েছে বিরোধীদের উপর চাপ চাপানো সরকারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী মিছিল থেকে বিএনপির অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালাদা জিয়ার জামিন নিয়ে চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ তোলেন বিএনপির এই নেতা রাজধানীর বাজারে কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমেছে শীতের সবজির দামও তবে দাম এখনও নাগালের বাইরে রয়েছে বলে জানান ক্রেতারা এছাড়া এ সপ্তাহে নতুন করে বেড়েছে সয়াবিন তেল চিনি এবং এলাচের দাম বাড়তি দামই বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের চাল সরবরাহ কম তাই দাম বেশি বলে জানান বিক্রেতারা তবে যথাযথভাবে বাজার তদারকি করলে নিত্য পণ্যের দাম নাগালে রাখা সম্ভব বলেও মনে করেন ক্রেতারা বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শহীদ শেখ ফজলুল হক মনির আশিতম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে জাপান আওয়ামী যুবলীগ আট ডিসেম্বর জাপানের টোকিওর আকাবানের একটি হলে এর আয়োজন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন জাপান যুবলীগের সভাপতি বি এম শাহজাহান সাধারণ সম্পাদক মীর হোসেন মিলন সহ সভাপতি জয় ইসলাম স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম আজাদ মহিলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক লাভলি মুস্তফা সহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দ কেক কাটা শেষে দোয়াও মোনাজাত করা হয় যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে এবারও বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনে হ্যান্ডস্টেট ও কিলবার্ন আসন থেকে টানা তৃতীয়বারের মতো জয় হয়েছেন বাংলাদেশি ব্রিটিশ নাগরিক টিউলিপ আজ পাওয়া ফলাফলে দেখা যায় আঠাশ হাজার আশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি টিউলিপের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভের জনি লুক পেয়েছেন তেরো হাজার আটশো বিরানব্বই ভোট ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের ফেলো টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক দুই সালে এই আসন থেকে প্রথমবারের মতো পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন ওই নির্বাচনে তেইশ হাজার নয়শো সাতাত্তর ভোট পান তিনি দুই সতেরো সালের নির্বাচনে তিনি চৌত্রিশ হাজার চারশো চৌষট্টি ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হন গাম্বিয়ে চেয়েছিল মিয়ানমারের সাজা আর মিয়ানমার চেয়েছে গাম্বিয়ার মামলা খারিজ দুই দেশের এই দুই আবেদনের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হয়েছে তৃতীয় দিনে আদালত কবে তা সিদ্ধান্ত দেবে তা পরে জানাবে বলে কার্যক্রম শেষ করেছে নেদারল্যান্ডের দি হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে শেষ দিনের শুনানিতে রোহিঙ্গা গণহত্যার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন গাম্বিয়ার দিন আইনজীবী 
বিশ্বজুড়ে আলোচিত রোহিঙ্গা হত্যার লোমহর্ষণ কিছু ছবি আদালতে দেখিয়ে গাম্ভীয়া আইনজীবীরা বলেন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই ছবি প্রমাণ করে রাখাইনে কি পরিমাণ ধ্বংসযোগ্য চালানো হয়েছিল আরাকান সেলফেশন আর্মি আরসার দোহাই দিয়ে অভিযান চালালেও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যাযোগ্য থেকে সাধারণ মানুষও রেহাই পায়নি ইউরোপ লিগে ডাচ ক্লাব এজেট আল কামারকে চার শূন্য ব্যবধানে উড়িয়ে তেরো পয়েন্ট নিয়ে এল গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে সেরা বত্রিশে জায়গা করে নিয়েছে মেনস্টার ইউনাইটেড ডাচ সফরে এর আগে দু দলের সাক্ষাতে গোল শূন্য ড্র নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ইউনাইটেডকে তবে এবার ঘরে মাঠে রেড ডেভিলদের ভয়ঙ্কর রূপ দেখল আলকামার দুর্দান্ত লড়াই করে প্রথমার্ধ পর্যন্ত নিজেদের গোলপোস্ট অক্ষত রেখেছিল ডাচ ক্লাবটি কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে তিপ্পান্ন মিনিটে এলসে ইয়ং এগিয়ে দেয় ইউনাইটেডকে কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে তিপ্পান্ন মিনিটে এসলে ইয়ং এগিয়ে দেয় ইউনাইটেডকে এরপর আটান্ন মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ম্যাসন গ্রিনউড বাষট্টি মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের তৃতীয় গোলটি আদায় করে নেন হুয়ান মাতা আঠারো বছর বয়সী ইংলিশ ফরওয়ার্ডার ম্যাসন গ্রিনউড জোড়া গোল পূর্ণ করেন চৌষট্টি মিনিটে সংবাদ শেষ করব তার আগেই শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার শেষ করছি কর্ণফুলি সংবাদ প্রতিদিন রাতে আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী